বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভার অবতরণ করেছে চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে বিশ্ব এগিয়ে চলেছে মানুষ যত দিন যাচ্ছে বাড়ছে তথ্যের পরিধি বাড়ছে জানার পরিসীমা হ্যাঁ বন্ধুরা পৃথিবীতে অনেক বিষয় আছে জানবার শিখবার এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করবার জন্য প্রয়োজন জানার শিখার এবং জ্ঞান চর্চার আপনাদের সাথে নিয়ে জ্ঞান চর্চার আমাদের এই আয়োজন সেরাধিমান সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি সেরাধিমান সিজন সাতের আজকের আয়োজন সেরাধিমান স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ফোন ইন কুইজ প্রতিযোগিতা আজ আপনার উপভোগ করবেন এর বাছাই পর্বের ষষ্ঠ দিনের প্রশ্নোত্তর পর্ব বন্ধুরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আমাদের ফোন ইন কুইজ প্রতিযোগিতা সেরা ধীমান সিজন সাত এর বাছাই পর্ব জানিয়ে দিচ্ছি নিয়মাবলী প্রত্যেক প্রতিযোগী বন্ধুকে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না উত্তর দিতে না পারলে পাস বলতে হবে আর উত্তর দেবার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড এই ছিল নিয়মাবলী তাহলে দেখি ফোনের ওপারে অপেক্ষা করছে কোন প্রতিযোগী বন্ধু বন্ধুরা প্রশ্নোত্তরে যাবার আগে একটু মনে করিয়ে দেই বাছাই পর্বে কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন চুম্বক অংশ অর্থাৎ যে প্রতিযোগীরা অংশ নিচ্ছেন সকলের প্রশ্ন উত্তর প্রচার করা হচ্ছে না বাছাই কিন্তু কিছু অংশ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যাদের কণ্ঠ বা যাদের প্রশ্ন উত্তর প্রচার হচ্ছে না মন খারাপ করবার কিচ্ছু নেই আপনারা যদি পরের রাউন্ডে উত্তীর্ণ হন নিশ্চয়ই আপনাদের প্রশ্ন উত্তর প্রচারিত হবে তো বন্ধুরা আর নয় কথা চলে যায় এই প্রশ্ন উত্তরে দেখে নেওয়া যাক কে আছেন আজকের প্রথম প্রতিযোগী বন্ধু জিম আক্তার বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরা ধীমান থেকে বলছি আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আপনি আমাদের সেরা ধীমান সিজন সাথে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আজ বাছাই পর্বে আপনাকে প্রশ্ন উত্তর জিজ্ঞেস করা হবে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে তিনটি প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না উত্তর দিতে না পারলে পাস বলে দেবেন শুরু করছি প্রশ্ন উত্তর আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন গ্রিন ক্রিসেন্ট কোন দেশ ভিত্তিক দাতব্য সংস্থা সঠিক উত্তর হবে ব্রিটেন দ্বিতীয় প্রশ্ন বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর মংলা বন্দর কোন উপজেলায় অবস্থিত উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে রামপাল আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন লালমনিরহাট জেলার উপজেলা কতটি সঠিক উত্তর হবে পাঁচটি এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছে আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধু আপনি ইবনে ওমর আলিফ বলছেন আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরা ধীমান থেকে বলছি আপনাকে আজ বাছাই পর্বের জন্য বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না উত্তর দিতে না পারলে পাস বলে দিবেন আর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড এই ছিল নিয়মাবলী তাহলে ইবনে ওমর আলিফ শুরু করছি প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ বর্তমানে দেশের কোন অঞ্চলের এলাকাভুক্ত উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে চট্টগ্রাম আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন বিশ্ব ডাক সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে বার্ন সুইজারল্যান্ড আপনার কাছে তৃতীয় প্রশ্ন ও শেষ প্রশ্ন বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় কোথায় বা কোন উপজেলায় জি সঠিক উত্তর হচ্ছে রংপুরের মিঠা পুকুর উপজেলায় বন্ধু এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছে আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধু
জেমি খাতুন বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরা ধীমান থেকে বলছি আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আপনি আমাদের সেরা ধীমান সিজন 7 এ রেজিস্ট্রেশন করেছেন আজ বাছাই পর্বে আপনাকে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে শুরু করছি প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে মাধবকুণ্ড প্রাকৃতিক জলপ্রপাত কোন জেলায় অবস্থিত সঠিক উত্তর হবে এটি মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস অফিস এর নাম কি সঠিক উত্তর হবে বারোনং ডাউনিং স্ট্রিট আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় কত সালে উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সালে জি এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছেন আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধু নারায়ণ চন্দ্র রায় কথা বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরাধিমান থেকে বলছি আপনাকে স্বাগত সেরাধিমান সিজন সাথে বাছাই পর্বের জন্য আজকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকছে প্রশ্নগুলো ঠিক উত্তরের জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না উত্তর জানা না থাকলে পাস বলতে হবে আর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড করে আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাচ্ছি আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন প্রাচ্যের ড্যান্ডি বলা হয় কোন শহরকে নারায়ণগঞ্জকে উত্তর ঠিক হয়েছে পেয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর অভিনন্দন আপনাকে আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন আয়তনে এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ কোনটি উত্তর ঠিক হয়নি সঠিক উত্তর চীন আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন পোর্ট ব্লেয়ার কোথায় অবস্থিত উত্তর ঠিক হয়েছে পেয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর অভিনন্দন এবং এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছে আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধু জবা দেবী বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরা ধীমান থেকে বলছি আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আপনি আমাদের সেরা ধীমান সিজন সাথে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আজ বাছাই পর্বের জন্য আপনাকে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না উত্তর দিতে না পারলে পাস বলে দিবেন আর উত্তর দেবার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড এই ছিল নিয়মাবলী শুরু করছি প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে বেনাপোল স্থল বন্দর সংলগ্ন ভারতীয় স্থল বন্দরের নাম কি সঠিক উত্তর হবে পেট্রাপোল আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ইউরোপ মহাদেশে রেনেসা শুরু হয় কত শতকে চতুর্দশ বা চোদ্দ শতক উত্তর সঠিক হয়েছে নম্বর পেয়ে যাচ্ছেন পাঁচ নাম্বার যুক্ত হলো আপনার ঝুলিতে আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড এর অবস্থান কোথায় উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে বঙ্গোপসাগরের একটি খাঁদের নাম সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড যে বন্ধু এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছেন আমাদের পরের প্রতিযোগী বন্ধু ইমরান হাসান রিয়াদ কথা বলছেন আচ্ছা বাংলাদেশ পেতার রংপুরের সেরাধিমান থেকে বলছি আপনাকে স্বাগত সেরাধিমান সিজন সাথে বাছাই পর্বের জন্য আজকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকছে প্রশ্নগুলোর ঠিক উত্তরের জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না উত্তর জানা না থাকলে পাস বলতে হবে আর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড করে এই ছিল নিয়মাবলী আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাই প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে উত্তরের প্রবেশ তার বলা হয় কোন জেলাকে উত্তর ঠিক হয়নি সঠিক উত্তর বগুড়া আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন নবাব সিরাজউদৌলার নানার নাম কি ছিল সঠিক উত্তর আলীবর্দি খান আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন সঠিক উত্তর উইনস্টন চার্চিল 
বন্ধু এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কথা বলছি আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধুর সাথে আয়শা আক্তার আখি বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরা ধীমান থেকে বলছি আপনাকে আজ বাছাই পর্বের জন্য বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না এবং উত্তর দিতে না পারলে পাঁচ বলবেন আর উত্তর দেবার জন্য সময় পাবেন দশ সেকেন্ড এই ছিল নিয়মাবলী তাহলে শুরু করি প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে হিমছড়ি জলপ্রপাত বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে কক্সবাজার জেলায় আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন সাবেক যুগোস্লাভিয়া ভেঙে বর্তমানে কতটি স্বাধীন দেশ আত্মপ্রকাশ করে উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে সাতটি আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন বাংলাদেশে তৈরি প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইটের নাম কি সঠিক উত্তর হবে ব্র্যাক অন্বেষা বন্ধু এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ কথা বলছি আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধুর সাথে তৈয়ব আলী ফারুক কথা বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরাধিমান থেকে বলছি আপনাকে স্বাগত সেরাধিমান সিজন সাথে বাছাই পর্বের জন্য আজকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকছে প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক উত্তরের জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না উত্তর জানা না থাকলে পাস বলতে হবে আর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড করে আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন বলিভিয়া কোন মহাদেশে অবস্থিত উত্তর ঠিক হয়েছে পেয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর অভিনন্দন দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার কাছে বক্সারের যুদ্ধ হয় কত সালে এবারও ঠিক উত্তর দিয়েছেন অভিনন্দন আপনাকে আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন এশিয়ার প্রবাল দ্বীপ রাষ্ট্র বলা হয় কোন দেশকে উত্তর ঠিক হয়নি সঠিক উত্তর মালদ্বীপ বন্ধু এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কথা বলছি আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধুর সাথে নয়নী রায় বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরা ধীমান থেকে বলছি আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আপনি আমাদের সেরা ধীমান সিজন সাথে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আজ বাছাই পর্বে আপনাকে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না আর উত্তর দিতে না পারলে আপনাকে পাস বলতে হবে শুরু করছি প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে বিশ্বের প্রধান পামওয়েল রপ্তানিকারক দেশের নাম কি উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে মালয়েশিয়া আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন নারিকেল জিঞ্জিরা কোন দ্বীপের স্থানীয় নাম উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন সোনাহাট স্থল বন্দর বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত জি সঠিক উত্তর হচ্ছে কুড়িগ্রাম এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছেন পরের প্রতিযোগী বন্ধু নুর আলম কথা বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরাধিমান থেকে বলছি আপনাকে স্বাগত জানাই সেরাধিমান সিজন সাথে বাছাই পর্বের জন্য আজকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকছে প্রশ্নগুলোর ঠিক উত্তরের জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না উত্তর জানা না থাকলে পাস বলতে হবে আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাই আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয় কোন দেশকে উত্তর ঠিক হয়নি সঠিক উত্তর জাপান আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন উনিশশো সালের কাকমারি সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় 
উত্তর ঠিক হয়নি সঠিক উত্তর টাঙ্গাইলের সন্তোষে আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি কে ছিলেন উত্তর ঠিক হয়েছে পেয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর অভিনন্দন বন্ধু এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কথা বলছি আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধুর সাথে আশিকুর রহমান আশিক বলছেন আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আপনি আমাদের সেরা ধীমান সিজন সাথে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আজ বাছাই পর্বে আপনাকে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না আর উত্তর দিতে না পারলে পাঁচ বলে দিবেন উত্তর দেবার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড এই ছিল নিয়মাবলী শুরু করছি প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের এক নং আসন কোন জেলায় অবস্থিত উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে পঞ্চগড় আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা বিপিএসসি এটি কোন ধরনের সংস্থা উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে এটি সাংবিধানিক সংস্থা আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন সুবর্ণভূমি কোন দেশের বিমানবন্দরের নাম জি সঠিক উত্তর হবে এটি থাইল্যান্ডের বিমানবন্দরের নাম এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছে আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধু প্রদীপ কুমার বলছেন জি বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরা ধীমান থেকে বলছি আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আপনি আমাদের সেরা ধীমান সিজন সাথে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আজ বাছাই পর্বে আপনাকে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না উত্তর দিতে না পারলে পাঁচ বলে দিবেন আর উত্তর দেবার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড এই ছিল নিয়মাবলী শুরু করছি প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক বলা হয় কাকে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে জি সঠিক উত্তর হবে সুপ্রিম কোর্ট আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন মোনালিসা চিত্রটির শিল্পী বা চিত্রকর কে লিওনার্ড দা ভিঞ্চি উত্তর সঠিক হয়েছে নম্বর পাচ্ছেন পাঁচ নম্বর যুক্ত হলো আপনার ঝুলিতে আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি কোন নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর সঠিক হয়েছে নম্বর পাচ্ছেন এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কি আছেন পরের প্রতিযোগী বন্ধু উম্মে হানি কথা বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরাধিমান থেকে বলছি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সেরাধিমান সিজন সাতের বাছাই পর্বে আজকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকছে প্রশ্নগুলোর ঠিক উত্তরের জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না উত্তর জানা না থাকলে পাস বলতে হবে আর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড করে এই ছিল নিয়মাবলী আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাচ্ছি আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন বাদা বন কোন বনের অপর নাম সঠিক উত্তর সুন্দরবন আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম কি উত্তর ঠিক হয়নি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন ইউরোপের ককপিট বলা হয় কোন দেশকে সঠিক উত্তর বেলজিয়াম বন্ধু এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছে আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধু আবু রায়হান শান্ত বলছেন জি বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরা ধীমান থেকে বলছি আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আপনি আমাদের সেরা ধীমান সিজন সাথে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আজ বাছাই পর্বের জন্য আপনাকে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে 
তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না এবং উত্তর দিতে না পারলে পাস বলে দিবেন প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড এই ছিল নিয়মাবলী তাহলে শুরু করি প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথের ধরন কি রূপ উত্তরটি সঠিক হিসেবে নিতে পাচ্ছি না সঠিক উত্তর হবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম রেলপথের ধরন হল মিটার গেজ আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন মনপুরা দ্বীপ কোন জেলার অন্তর্গত বা কোন জেলায় অবস্থিত উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে এটি ভোলা জেলায় অবস্থিত আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন বিশ্বের কোন দেশ সবচেয়ে বেশি পাম ওয়েল আমদানি করে উত্তর ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে চীন এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ কথা বলছি আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধুর সাথে মাজেদা খাতুন বলছেন জি বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরা ধীমান থেকে বলছি আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আপনি আমাদের সেরা ধীমান সিজন সাথে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আজ আপনাকে বাছাই পর্বের জন্য বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না এবং উত্তর দিতে না পারলে পাস বলে দিবেন শুরু করছি প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর লোগো কি সঠিক উত্তর হবে বলাকা আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত সঠিক উত্তর হচ্ছে এটি ইংল্যান্ডে অবস্থিত আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন বগা লেক বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত জি সঠিক উত্তর হচ্ছে বান্দরবন জেলায় বন্ধুদের সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছেন পরের প্রতিযোগী বন্ধু সোয়েব হোসেন কথা বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরাধিমান থেকে বলছি আপনাকে স্বাগত সেরাধিমান সিজন সাথে বাছাই পর্বের জন্য আজকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকছে প্রশ্নগুলোর ঠিক উত্তরের জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না উত্তর জানা না থাকলে পাস বলতে হবে আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কত সালে উত্তর ঠিক হয়নি সঠিক উত্তর উনিশশো সালে আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হিমালয়ের কন্যা বলা হয় কোন দেশকে উত্তর ঠিক হয়েছে পেয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর অভিনন্দন আপনাকে আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন জো বাইডেন কততম মার্কিন প্রেসিডেন্ট না উত্তর ঠিক হিসেবে নেওয়া গেল না সঠিক উত্তর ছেচল্লিশতম ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর কথা বলছি আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধুর সাথে আনিসুর রহমান কথা বলছেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরাধিমান থেকে বলছি আপনাকে স্বাগত সেরাধিমান সিজন সাথে বাছাই পর্বের জন্য আজকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকছে প্রশ্নগুলোর ঠিক উত্তরের জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না উত্তর জানা না থাকলে পাস বলতে হবে আর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য সময় থাকছে দশ সেকেন্ড করে আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় কত সালে সঠিক উত্তর উনিশশো উনসত্তর সালে আপনার কাছে পরের প্রশ্ন অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রশ্ন স্ট্যাচু অব ইউনিটি কোন দেশে অবস্থিত সঠিক উত্তর এটি ভারতে অবস্থিত আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন বাংলাদেশের বৃহত্তম বদ্বীপ কোনটি সঠিক উত্তর সুন্দরবন বন্ধু এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্নোত্তর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখে নেওয়া যাক কে আছেন আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধু
মোহাম্মদ জাহিদ পারভেজ কথা বলছেন হ্যাঁ জি বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সেরাধিমান থেকে বলছি আপনাকে স্বাগত সেরাধিমান সিজন সাথে বাছাই পর্বের জন্য আজকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকছে প্রশ্নগুলো ঠিক উত্তরের জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাই আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন এশিয়ার জলবেষ্টিত রাষ্ট্র কোনগুলো আচ্ছা আমরা উত্তর ঠিক হিসেবে নিচ্ছি পেয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর অভিনন্দন আপনাকে আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন কতজন আবারও ঠিক উত্তর দিয়েছেন অভিনন্দন আপনাকে আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন জাপানের নাগাসাকিতে ফ্যাটম্যান নামক বোমা নিক্ষেপ করা হয় কবে নয় আগস্ট উনিশশো পঁয়তাল্লিশ একদম ঠিক উত্তর দিয়েছেন অভিনন্দন আপনাকে পেয়ে গেলেন আরও পাঁচ নম্বর এবং এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কথা বলছি আমাদের আজকের পরের প্রতিযোগী বন্ধুর সাথে জান্নাতুন ফেরদৌসি কথা বলছেন জি বাংলাদেশ পেতার রংপুরের সেরাধিমান থেকে বলছি সেরাধিমান সিজন সাথে আপনাকে স্বাগত বাছাই পর্বের জন্য আজকে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকছে প্রশ্নগুলো ঠিক উত্তরের জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাই আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ কোনটি উত্তর ঠিক হয়েছে মাউন্ট এভারেস্ট আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন পলাশির যুদ্ধে নবাব বাহিনীর নেতৃত্বে কে ছিলেন আবারও ঠিক উত্তর দিয়েছেন অভিনন্দন আপনাকে পেয়ে গেলেন আরও পাঁচ নম্বর আপনার কাছে তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন জাপানের হিরোশিমায় লিটল বয় নামক বোমা নিক্ষেপ করা হয় কবে সালে নয় ডিসেম্বর না উত্তর ঠিক হয়নি সঠিক উত্তর উনিশশো সালের ছয় আগস্ট বন্ধু এরই সাথে শেষ হলো আপনার কাছে আজকের প্রশ্ন উত্তর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা এরই সাথে শেষ হলো আমাদের আজকের বাছাই পর্বের প্রশ্ন উত্তরের পালা তো সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন বাংলাদেশ বেতার রংপুরের সাথেই থাকবেন নিয়মিত শুনতে থাকুন সেরাধিমান এবং বাংলাদেশ বেতারের অন্যান্য অনুষ্ঠান সমূহ বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো বন্ধুরা এতক্ষণ প্রশ্ন উত্তরের ডালা সাজিয়ে সাথে ছিলাম আমি আফিফা ইশরত চেতনা আমি মোহাম্মদ তারেক হাসান সান অনুষ্ঠান সম্পাদনায় জ্যোতির্ময় সিংহ সার্বিক তত্ত্বাবধানে ডক্টর মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ প্রযোজনা করেছেন শাম্মি হক তো বন্ধুরা ঘড়ির কাটা বলছে বিদায় নিতে হবে সময়ের নিয়ম মেনে বিদায় নিচ্ছি এ সপ্তাহের মতো আসছে সপ্তাহে আবারও জমবে আমাদের প্রশ্নোত্তরের আড্ডা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খোদা হাফেজ